প্রাণীর ধারা ঘটে যাওয়া বেশিরভাগ মৃত্যু তাদের অজান্তেই হয়ে থাকে এখানে বেশিরভাগ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী কিছু প্রাণী রয়েছে বড় বড় শিকারী প্রাণীরা যতটা বিপজ্জনক ছোট প্রাণীগুলো তার কোনো অংশে কম নয় আমাদের চারপাশে এমন প্রাণী বা কীট পতঙ্গ নিয়ে আমরা বসবাস করছি কিন্তু আমরা জানি না এগুলো কত ভয়ানক আজ আমরা এই ভিডিও এমনই দশটি ভয়ঙ্কর প্রাণী নিয়ে সাজিয়েছি সিংহ আফ্রিকার সিংহগুলি সাপ সাহারান আফ্রিকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীতে বাস করে সিংহ ঘাসের সমভূমি এবং সুবান্না জায়গা বিছানা হিসাবে ব্যবহার করে সীমান্তবর্তী নদী এবং ঝোপ চার সহ খোলা কাঠের জমিতে বসবাস করে সিংহরা তাদের বেশিরভাগ সময় বিশ্রামে ব্যয় করে তারা প্রতিদিন পায় বিশ ঘন্টা নিষ্ক্রিয় থাকে সন্ধ্যার পরে তারা শিকারি খুঁজতে বের হয় সিংহ সম্পর্কিত মৃত্যু বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে দুই হাজার পাঁচ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে উনিশশো সাল থেকে সিংহরা কেবল তানজিনিয়ায় ছ পাঁচশো তেষট্টি জনকে হত্যা করেছে বছরে করে প্রায় বাইশটি মানুষ হাতি হাতি হল বৃহত্তম জীবন্ত স্থলজ প্রাণী বন হাতি প্রধানত নিরক্ষীয় বনাঞ্চলে বাস করে এশীয় হাতিগুলো গাছ কম খায় কাঠের গাছ এবং গাছের সংমিশ্রিত অঞ্চলগুলিকে পছন্দ করে মূলত দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীলঙ্কার শুকনো কাটা ঝুপযুক্ত বন এবং মালায় চিরসবুজ বনাঞ্চলে বাস করে প্রতি বছর বেশিরভাগ মৃত্যুর জন্য হাতিও দায়ী দুই হাজার পাঁচ সালের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক নিবন্ধনে বলা হয় যে বছরে পাঁচশো লোক হাতির আক্রমণে মারা যায় মিঠা পানির শামুক স্বচ্ছ জলের মধ্যে বসবাস এই ভয়ঙ্কর সামগ্রিক এদের প্রায় সব প্রজাতির পরিবার আছে এগুলি সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন অবস্থলে পাওয়া যায় শামুকের কিছু গোষ্ঠী যারা গিলগুটি ব্যবহার করে মিঠা পানির শ্বাসকষ্টে বাস করে মিঠা পানির সামগ্রিকগুলো পরজীবী কীটগুলি বহন করে যা লোকজনকে স্কিস্ট্রোসোমাইয়াসিস নামক একটি রোগ দ্বারা সংক্রমিত করে যা প্রভাবিত স্থানের উপর নির্ভর করে প্রসাবের সময় তীব্র পেটে ব্যথা এবং রক্তের কারণ হতে পারে ডাব্লিউএইচও অনুমান করে কয়েক মিলিয়ন মানুষ সংক্রামিত হয়ে বিশ হাজার থেকে দুই লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে জলহস্তি দীর্ঘকাল ধরে জলহস্তি আফ্রিকার সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণী হিসাবে বিবেচিত হয় জলহস্তি নৌকাগুলিতে ট্রিপিং সহ মানুষের প্রতি আক্রমণাত্মক হিসাবে পরিচিত এরা বছরে প্রায় পাঁচশো মানুষ হত্যা করে জলহস্তি বৃহত্তম জীবন্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে অন্যতম এটি হাতি এবং গণ্ডার থেকে কিছুটা ছোট হয় নদীতে তাদের দিন অতিবাহিত করে এগুলি শুকনো এবং বন উভয় ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তবে জলহস্তি বন অঞ্চলের নদী বা খালের আশেপাশেই বসবাস করেন যেন সহজে ডুবতে পারে নেকড়ে নেকড়েদের আক্রমণ পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই হয় নেকড়ের আক্রমণ সাধারণ নয় নেকড়ে আক্রমণের পর্যালোচনাতে দেখা গেছে যে দুই সাল অবধি ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতে পঞ্চাশ বছরে খুব কম ঘটনা ঘটেছে যদিও ভারতে কয়েকটি অঞ্চলে দুই দশক ধরে কয়েক শতাধিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল যেখানে গড়ে প্রতি বছর দশ জনের মৃত্যু হয় হাঙ্গর প্রতি গ্রীষ্মে আমরা নিউজগুলিতে হাঙ্গর আক্রমণ সম্পর্কে শুনি তবে পুরো বিশ্বে কেবল বছরে গড়ে ছয় জন মানুষের মৃত্যু হয় গবেষণা অনুসারে দেখা গেছে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক বৃষ্টির প্রাণীর তালিকায় হাঙ্গর বিশ নম্বরে রয়েছে দুই হাজার পনেরো সালে ভারত মহাসাগর রোনিয়ন দ্বীপে বিক্ষোভ চলাকালীন এর আগের দিন তেরো বছর বয়সী একটি ছেলে একটি সার হাঙ্গর দ্বারা মারা গিয়েছিল হাঙ্গুর সামুদ্রিক কুকুর হিসাবে নাবিকদের কাছে পরিচিত ছিল কুমির কুমির হল আক্রমণকারী শিকারী মাছ বা স্থলজন্তুদের কাছে আসার অপেক্ষায় থাকে পরে আক্রমণ করে ধরে খেয়ে ফেলে কুমির বেশিরভাগ মাছ খেয়ে থাকে এছাড়া মুলাস্কা পাখি সরিষ্রিপ এবং স্তন্যপায়ী এবং তারা মাঝে মাঝে ছোট কুমিরও খেয়ে ফেলে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে কুমিরকে এখন আফ্রিকার সর্বাধিক মানবিক মৃত্যুর জন্য দায়ী বৃহত্তম প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করা হয় প্রতি বছর এক হাজার মানুষ কুমিরের আক্রমণে মৃত্যু হয় কুকুর কুকুর হলো একটি পোষা নেকড়ে এর বংশধর 
একটি প্রাচীন বিলুপ্ত নেত্রে এবং আধুনিক দূষণ নেত্রে থেকে প্রাপ্ত কুকুরটি নিকটতম জীবিত আত্মীয় কুকুর প্রথম প্রজাতি এটি পুশ করা হয় প্রায় পনেরো হাজার বছরের বেশি আগে কৃষির উন্নয়ন কাজে মানুষের সাথে তাদের দীর্ঘ সহযোগিতা কুকুরকে অন্যান্যভাবে মানুষের আচরণের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে কুকুর বিশেষত রেবিজ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত কুকুর প্রাণঘাতী প্রাণীগুলির মধ্যে একটি যদিও এই রোগের ভ্যাকসিন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায় গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি বছর কুকুরের আক্রমণে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় সাপ দুই হাজার পনেরো সালে সাপের কামড়ে প্রায় এক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় তবে সবচেয়ে খারাপ বিষয় প্রয়োজনীয় অ্যান্টিভেনুমের সংকট রয়েছে তাই প্রতি বছর সাপের কামড়ে অনেক মানুষের মৃত্যু হয় সাপ প্রত্যঙ্গহীন মাংসসি সরিষ্রিপ পানি এরা দীর্ঘায়িত হয় মশা পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রজাতির মশা রয়েছে মশার একটি সরু অংশ বিশিষ্ট দেহ এক জোড়া ডানা এক জোড়া হেলটেস তিন জোড়া দীর্ঘ চুলের মতো পা এবং দীর্ঘায়িত মুখপত্র রয়েছে কামড়ানোর সময় মশা লালা হোস্টে স্থানান্তরিত হয় এবং চুলকানি ফুসকুরি হতে পারে মশা রক্তে স্তন্যপান করা এবং এর পরস্পর ভাইরাসে সংক্রমিত করে মূলত এর জন্যই মৃত্যু হয় প্রতি বছর মশার কামড়ে প্রায় সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় ম্যালেরিয়া মশার কামড়ে জড়িত অর্ধেকেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয় আফ্রিকাতে যদিও এটি হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু এশিয়ায় মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে